，这里两万九千六百四十一块，扣掉昨天给你付的医药费，只能给你三万。送针了，卖了。胸针上有钻石，值几个钱？钱你被我花了。卖了。你不说一说？你昨天可是问我要五万，毕竟。这些钱用来买我的前途太多，用来买你的自尊太少。等等，你觉得这样我真的？开心吗？我说了我不要了，你为什么还买这么贵的耳机给我？我是觉得现在大家都用蓝牙耳机，我希望你跟大家用一样的。是，我们家庭条件是不太好，我用的也是旧款耳机。但是你这样做的话，我会觉得你在施舍我。谭静，我们为什么总是为了钱吵架呀、啊？我真的觉得有时候，你的敏感和自尊已经到了一种病态的地步。我有的时候觉得你是不是真的喜欢我？因为我觉得喜欢一个人是没有自尊的。你怎么可以怀疑我是不是真的喜欢你啊？我收了你的钱，我们两个就不平等了。不平等的两个人怎么相爱啊？我不想跟你不平等，你知道吗？对不起，对不起。两个。
你好，冯大哥。哎，啊，我所有的住院费都给您交齐了，这是收据。嗯。这些钱，您交给冯大嫂，让她给您买点骨头啊、补品。然后有什么需要，您再跟我说。嗯，其实啊，我就是跟孙志军开个玩笑。以前在工地上，大家都这么说。谁知道他就生气了。他这个人呢，也是混。你说，怎么能动手打人呢？是，他这人就是喝完酒以后脾气不好，打人是不对。这样。您留我一个电话，有什么需要您打给我。嗯，好。啊，这个号码。嗯，我懂你的意思，你就是不想让我告孙志军。其实吧，以前我们是同事，关系还可以，谁知道他会动手打人？你看把我打这样。对。哎，打人是不对，但人家也被关起来了，人家老婆又来陪你道歉，又来送钱的，就算了吧。就是瞧人家老婆态度挺好的，得饶人处且饶人嘛。是有你什么事儿啊？冯大嫂，我住院费都交齐了。你怎么那么不值钱呢？人家老婆来说两句好话，你就懵了，傻了？行，孙志军揍你揍的还是轻。我跟你讲，你老公打我老公。没有道理，我老公不就是说的孙志军没有，确实没有吗？那工地上谁不知道啊？这也不是什么秘密，自己有问题还怕别人说？孙志军打人是不对，但是你们这样把别人的隐私拿出来开玩笑，你也有问题。你还倒打一耙，你看不看见？嗯，你老公打人，你又跑医院来欺负我们。现在五万块钱不够，你还得给我们加三万的精神损失费。冯大嫂，咱们沟通的前提是大家都要讲道理。如果你们再这么无理取闹，一分钱都拿不到。好好想想吧，我电话留给冯大哥了，想好了给我打电话。他刚才是不是威胁我了？好像是、啊，你等会儿，你少一分钱试试，有意思了你。以后他再来，你要敢贱滋滋跟他说话，咱俩就离婚。他再来，我都不搭理他。欺负上门来了。就